پیانو ساز غربی که با کوشش اساتیدی چون مرتزا محجوبی یا جواد معروفی به موسیقی ایرانی همراه پیدا کرده امروز صدای این ساز در میان تار و تنبک نوای آشناست اما این ساز چطور به موسیقی ما راه پیدا کرد؟ با امداد اسمایدی با یک ایرانی که به تازگی تحقیق گستردهی در این مورد انجام داده صحبت کرده پیانو به عنوان کامل ترین آلت موسیقی و مادر ساز ها شناخته می شود چون این ساز قادر است محدوده بسیار گسترده ای از اسفاد را تولید کند و در شکل فعلیش بیش از هفت اکتاف دارد این ساز در غرب سابقه چند صد ساله دارد ولی تا اواخر قرن 19 هم به ایران وارد نشده بود اولین پیانو با مکانیزم امروزی در قرن 18 هم ساخته شد در فلورانس ایتالیا اما پیانو چطور وارد موسیقی ایران شد برای یافتن پاسخ این سال با محمود خوشنام پژوهشگر موسیقی ملاقات کرد. اولین بار شاید حدود 210 سال پیش 215 سال پیش پیانو وارد ایران شد. من به صورت هدیه از طرف سفیر فرانسه در ایران به فتح قاجار. ولی متاسفانه اشکال بزرگ این بود که کسی نبود که پیانو رو بنوازه و کسی نمیشناخت اصلا این ساز رو. به نتیجه این به صورت یک شیء تزئینی در تارار مجلل دربار فترشا نگاه نگاه داری می شد بعدها ناصر دینشا در سفری چهار عدد پیانو خرید و به ایران آورد محمد صادقان سرور الملک که در دربار او سنتور می نواخت کشف کرد که پیانو شبیه سنتور است و می توان آن را کوک کرد در 120 سالی که از آن زمان می گذرد این ساز جایش را در موسیقی ایرانی باز کرده اما هنوز تحقیقات درباره پیانو ایرانی بسیار اندک است پویان آزاده اولین کسی است که درباره پیانو کلاسیک ایرانی تحقیق آکادمیک گسترده کرده. او که از دوران کودکی از جمله نزد جواد معروفی پیانو ایرانی را فرا گرفته، در پایان نامه دکترایش جنبه های مختلف تاریخچه پیانو ایرانی از آموزش و نوت نویسی تا نوازندگی و آهنگسازی را تحلیل کرده. او که سبکای نوازندگی اساتیدی چون معروفی و محجوبی را بررسی و مقایسه کرده معتقد است که تکنیک پیانو نوازی ایرانی منحصر به فرد است. مرزا خان محجوبی تکنیک های مخصوص به خودش داشته مثلا ریپیتیشن تون یا اون نوت های تریز رو که از تقلید در واقع نوت از تار هست اینا رو اومده با یک انگشت و به شکل ثابت با یک انگشت میزنه مثلا میزنه برخلاف موسیقی کلاسیک اروپایی که تو پیانو کلاسیک اروپایی ما تکرار یک نوت رو با چند انگشت داریم یعنی اینجوری ولی مرتضی خان محجوبی میاد به این شکل میزنه همچنین با بررسی دستخط مرتزا محجوبی شیوه نوت نویسی مخصوص او را تحلیل کرده مثل زبان فارسی که از راست به چپ هست این هم از, به شکل، یعنی از راست به چپ نوشته میشه کشش نوت ها توش نمایش داده شده فراز ها رو توش نمایش داده و خیلی چیزی که جالبه اینا داینامیک هم هست یعنی مرتزا خان محجوبی به هر شاگردش به یه شکلی ردیف رو درس میداده با هر کدوم با یه دستگاهی شروع میکرده اما در واقع این جواد معروفی بود که نوت نویسی را به سبک غربی برای اولین بار وارد پیانو کلاسیک ایرانی کرد جواد معروفی یه مقدار تأثیرش چون بیشتر ت... از طریق استادش کنون وزیری که تو آلمان تحصیل کرده و اروپا تحصیل کرده بود از اون تأثیر هارمونی غربی و تیرز و اصلا ساختار آکورد که بر مبنای فواصل سومه اومد استفاده به کارا رو یه مقدار هارمونی رو به س... تو کاراش به سمت موسیقی غربی برد آکورده سه صدایی، چهار صدایی استفاده کرد اینجوری بعد از انقلاب تحصیل پیانو ایرانی به صورت آکادمیک در دانشگاه ها حذف شد. امید موسیقیدان هایی مثل پویان آزاده این است که با روشن کردن قنا و وسعت امکانات این ساز در نوازندگی و آهنگسازی در موسیقی کلاسیک ایرانی، پیانو ایرانی به عنوان یک رشته تحصیلی در کنار رشته های دیگر موسیقی در ایران قرار بگیرد. بامدار اسماعیلی، حاله، آلمان ممنون که در این شستقه با ما همراه بودید شب و روز بر شما خوش موسیقی من با خودش برد شب خوب بود نه؟